Okay, Arusha, mchezaji mkubwa umeibuka hasa baada ya kijana Gerard Messi yake mwenye miaka 22, mkazi wa Sekei mkoani humo, kudaiwa kufariki dunia akiwa ameshikiliwa mabusu kwenye kituo cha polisi uh, jijini hapo kwa tuhuma za ubakaji. Of course ndugu marehemu wamelitupia lawama jeshi la polisi mkoani hapa baada ya kukuta mwili marehemu umefungwa pempa sehemu zake za siri huku akiwa mtupu hana nguo na kwamba wakati anafikisha kituoni hapo alikuwa mzima wa afya akiwa amevaa nguo zake. Kijana huyu anadaiwa kukamatwa Novemba tisa mwaka huu saa nane usiku na kundi la wananchi wapatao kumi waliomfuata nyumbani kwa wazazi wake akiwa melala wakimtuhumu yeye na wenzake watano kuhusika na tukio la ulio lobakaji lotokea kwenye eneo hilo. Of course baadaye kijana huyo alimpeleka katika kituo cha polisi Sekei kabla kuameshiwa kituo kikuu cha jiji hilo. Akizungumza kwa uzuni na moja ya chanzo cha habari mwa mzazi wa marehemu Esther Mesiaki na baba wa marehemu Mesiaki Mungaya walisema Novemba tisa mwaka huu wakiwa wamelala walisikia kelele za watu nje ya nyumba yao na kutoka ndipo walipomuona kijana wao akiwa amefungwa kamba mikononi na kulazwa chini huku mmoja na nchi hao akiwa amkanyaga mgongoni Munganya alidai kwamba aliwahuji wananchi hao sababu za kumkamata kijana wake lakini hawakutoa ushirikiano wote ila Alitambua baadhi yao akiwa mbalozi wa eneo hilo na mwenyekiti wa kitongoji aitwaye Daniel Sambu, hivyo aliamini yupo mikononi salama na kutoka mbele tuone bila ya kumpiga. Naye mwenyekiti wa kitongoji Engolila Daniel Sambu alikiri kushiriki kumkamata kijana huyo na wenzake wanne na kwamba alikamatwa katika mikono salama na kufikishwa kituo cha polisi bila kupigwa. Hivyo alishanga kuona taarifa za kifo zimeweza kutokea. Mwenyekiti alisema kwamba Gerard alikamatwa usiku na wenzake wanne na wote walifikishwa polisi bila kufinywa. Kuhusu kifo cha Gerard ndio sababu kubwa ile jambo hilo polisi wanapaswa kulijibu. Kwa upande wa shemeji marehemu Lembris Loshula alidai kuwa mara baada ya kukamatwa kijana huyo alikuwa akifuatilia tukio hilo katika tukio kikuu cha polisi kiwa kupeleka chakula hadi Jumanne na Novemba 12 mwaka huu alipopata taarifa kutoka kwa askari mmoja wa upelelezi kuwa Gerard amefariki dunia. Taarifa hiyo ilishtua sana kesi ya kutoamini kilichotokea. Ndipo askari huyo polelezi aliponyonyesha picha kupitia simu yake mkononi na kumuona marehemu akiwa amelazwa chini kwenye kanga huku akiwa mtupu na sehemu zake za siri zikiwa zimefungwa pampas. Ni moja ya askari hiyo sababu za kifo chake lakini yeye aliniuliza lakini yeye of course aliniuliza iwapo kama marehemu alikuwa na matatizo yoyote ya kiafa ni mweza kuwa kuwa na tatizo lolote na siku anachukuliwa alikuwa mzima wa afya. Kamanda polisi mkoa wa Arusha Akizungumzia tukio hilo ACP Jonathan Shana alithibitisha kutokea kwa tukio hilo na kudai kwamba marehemu alifikishwa kituoni hapo akiwa na hali mbaya baada ya kushambuliwa na wananchi. Mtuhumiwa alipelekwa katika kituo cha Mount Meru Jumapili Novemba 11 na kulazwa wodi namba sita na baadaye kufikwa na mauti siku hiyo majira ya saa nne asubuhi alisema kamanda. Mwili marehemu umefedhiwa chumba cha maiti katika hospitali hiyo huku ndugu marehemu wakigoma kuuzika na wameomba mkuu mkoa wa Arusha Mrosho Gambo kulingilia kati jambo hilo ili ukweli uweze kujulikana kwani wanaamini ndugu yao hakufa kifo cha kawaida bali kifo chenye utata mwingi sana kutoka As Media naitwa L7 bye bye